അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനമാണ് നാളെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അഴിമതിക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെ തടയിടാൻ എന്ത് സാധിക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില മോശം പ്രവർത്തികൾക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കറങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം കാരണം ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാം വന്നേക്കാം ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തവണ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നാല് തവണ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അല്പസമയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഭരണ സംവിധാനത്തെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചില ഭാഗത്ത് ചില ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റി കറപ്ഷന്റെ നമ്മളാൽ സാധിക്കുന്ന എന്തും അല്ല കറപ്ഷൻ എവിടെ കണ്ടാലും അത് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പരാതി പറയുമായിരുന്നു ഓട്ടോക്കാരന്മാർ തോന്നിയതുപോലെ എന്താണ് ഫേസ് വാങ്ങിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഊബറും അല്ലെങ്കിൽ ഓലയും അങ്ങനത്തെ പല സംവിധാനങ്ങളും വന്ന് ഓട്ടോക്കാർ കൂടുതൽ ഫയർ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോയിൽ മീറ്റർ വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണ സംവിധാനത്തിലില്ലാതെ ഏറ്റവും ചെറിയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും എപ്പോഴും അതെ ഏറ്റവും കറപ്ഷൻ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ കറപ്ഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളവൻ ഉള്ളത് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ കാര്യം നേടുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അതിനെ അതിന് അതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാറ്റം വരില്ല അതേസമയം സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിത ചര്യയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഒരുത്തൻ കറപ്ഷൻ ഇപ്പം മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കറപ്ഷൻ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കറപ്ഷൻ തന്നല്ലോ നിനക്കും തന്നാൽ നിനക്കും കാര്യം വേഗം നടത്തും എന്നാലും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വളരെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അയാളിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതം അന്നേക്കുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളാൽ അഴിമതി ചെയ്യരുത് അഴിമതി കണ്ടാൽ അഴിമതി കണ്ടാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും തുല്യമായി കുറ്റകരമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് വീണ്ടും വരാം നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞുകാലത്തോടൊപ്പം വരുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി കടന്നു പോ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ ഈ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി മാസങ്ങളിൽ മഞ്ഞും കാലത്ത് ഇത് ഈ മാസങ്ങളിൽ എസ്പെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത ചെലുത്തേണ്ട മാസങ്ങളാണ് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടുതലുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കാറ്റ് അധികമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൂമ്പൊടികളും പൊടിപടലങ്ങളും പുക പാർട്ടി സ്മോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്ന പാളികളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ മൂർച്ഛിക്കാനും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുള്ളവർ ആസ്മ അലർജി സി ഒ പി ഡി മുതലായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ ഡോക്ടറെ അടുത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കാലം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരു റീ അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം റീ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശ്വാസകോശ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കുന്ന നോക്കുന്നത് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മുതലായവ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് റീ അസസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്വാസകോശ ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ രോഗം ആസ്മ അലർജി മുതലായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഹേല
തണുപ്പാണ് ഒരു തണുപ്പ് ഒരു ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എയർ വേസിന് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആസ്മയോ സി ഒ പി ഡി ഉള്ള ആൾ ആൾക്കും അസുഖം ഒന്ന് മൂർച്ഛിക്കാനും വഷളാക്കാനും വഷളാവാനും ഒരു ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഏത് മരുന്നാണോ എടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ഇൻഹീലേഴ്സും ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനുള്ള ചില സിമ്പിൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഹേലേഴ്സൊക്കെ റെഗുലറായി എടുക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വീടും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഈർപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പൂപ്പലുകളും ബാക്കി ഡസ്റ്റും ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള അവസര അവസ അവസരമുള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായി വീടും പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കി കൂടുതൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കിച്ചന് ഈ സിങ്ക് വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈർപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് പൂപ്പലൊക്കെ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഈ വെറ്റ് മോയിസ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് ഏരിയാസൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കുക ടോയ്ലറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കഴിവതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫംഗസിൻ്റെ വളർച്ച ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വീട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബെഡ് ബെഡ്റൂംസ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വാക്യൂം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തനിഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തുടച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റുക മുറിയിൽ കാറ്റോട്ടവും വെളിച്ചവും കടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ക്രമീകരിക്കുക സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ രാവിലെ അവർ വീടുമൊക്കെ ജനലുമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പം അവർ അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റൂമിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് റെസ്പിറ്ററി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അധികരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വെൽ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഈ സമയങ്ങളിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ കാറ്റ് കാറ്റോട്ടവും വെളിച്ചവും മുറിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഈ സമയത്ത് പൂക്കുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളും ചില ചെടിയുടെ പൂമ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇത് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ പൂക്കുന്ന ചെടികളായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ വളരുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നടപ്പ് ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പൂമ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള അല ഈ ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രമാതീ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എക്സസൈസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഹെൽ ഹെൽത്തിൻ്റെയും പോകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ ഹെൽത്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുക ശ്വാസകോശം നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒക്കെയാണ് നട നട നടത്തേക്കും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ആസ്മ അലർജി സി ഒ പി ഡി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തണുപ്പ് ഒരു മേജർ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവർക്ക് ഔട്ട്ഡോർ എക്സസൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ട്രെഡ്മില്ലോ അങ്ങനെ നടക്ക ഹോളുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുകയോ വീട്ടിൽ ഇൻഡോർ എക്സസൈസ് സൈസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിൻ്റെ സമയം മാറ്റി ഈവനിങ് വൈകിട്ട് സമയം ഉള്ള സമയങ്ങളാക്കുക കഴിവതും വൈകിട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നടക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള പൊതുവേ നമ്മൾ തൂക്കത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ വേണം അവനവൻ്റെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ചുള്ള അവനവൻ്റെ ഹൈ വെയ് ഏജിനും ഹൈറ്റിനും വെയിറ്റിനും അനുസരിച്ചുള്ള വെയി ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സൂക്ഷി ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നോർമൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ആസ്മ സി ഒ പി ഡി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഈ സി ഒ പി ഡി ഉള്ളവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി അവർക്ക് കുറച്ചൊരു സ്ട്രെയിനോ സ്ട്രെസ്സോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ക്ഷീണം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു നോ
അതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുകാടായിട്ടിൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക ഒരു കുറഞ്ഞത് പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക ഈ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർക്ക് കഫം സാധാരണ കവിഞ്ഞ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപാദനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുമ്പം നമുക്ക് ഈ കഫമൊക്കെ കട്ടി കട്ടി പിടിച്ച് അവിടെ കിടന്നൊരു ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു സോസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പുകവലി ശീലമുള്ളവർ പുകവലി ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ പുകവലിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പാടില്ല കാരണം പാസീവ് സ്മോക്കിങ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിംഗ് തൻ പോലെ തന്നെ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ പുകവലിക്കുന്നവർ പിന്നെ അവരവരുടെ വാഹനങ്ങളിലോ വീട്ടിലോ ഇരുന്ന് പുക വലിക്കുന്നത് കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് വാർഷിക ഫ്ലൂ ഷോട്ട് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പുതിയ സ്ട്രെയിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ അവർ ഈ സമയത്തിന് മുന്നേ ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഇറക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് അവന് വേണ്ടി ഫ്ലൂ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ യാത്ര പോകുന്നത് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് യാത്രകൾ അധികം കഴിവതും ദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്രകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ തണുപ്പ് പ്രതിരോധിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്ര കരുതിയിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ആസ്മ രോഗികൾ അങ്ങനെ ഈ ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവർ ആണ് ഈ ഈ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഹേലേഴ്സും റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കുന്ന മരുന്നുകളും അപ്പം കൃത്യമായി കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം കൈ കരുതുകയും വേണം ഇൻ കേസ് അസ് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചാൽ ഒരുപാട് തണുപ്പ് എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അസുഖം കൂടിയാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകളെല്ലാം കരുതുകയും കൂടെ വേണം അടുത്തുള്ള നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൂര യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ പൊതുവേ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് ഇതെല്ലാം മറ്റ് രോഗികളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരും എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അഴിമതി വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നാളെ വേൾഡ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാൽ തുടങ്ങേണ്ട ക്യാമ്പയിൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു അഴിമതി കണ്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോയി അപ്പം തന്നെ നിരവധി അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഴിമതി മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകരാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യമെമ്പാടും ലോകമെമ്പാടും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും അഴിമതി മുക്തമാക്കുക നല്ലൊരു സുസ്ഥിര ഭരണക്രമം അഴിമതി വിമുക്ത സുസ്ഥിര ഭരണക്രമം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ സംഘടനകളുടെയും ലക്ഷ്യം അതിലേക്കായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈകോർക്കാം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു നാളെ അതെ നല്ലൊരു നാളേക്കായി ഇന്നേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതെ നമ്മൾ വിടവാങ്ങുകയാണ് നമസ്കാരം